హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇది ఇంతకుముందు చేసిన మిర్రర్స్ వీడియోకి పార్ట్ టూ ఇంతకుముందు వీడియోలో కాన్కేవ్ మిర్రర్ గురించి ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి డిస్కస్ చేశాం ఈ వీడియోలో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మీలో ఎవరైనా ఇంతకుముందు వీడియో చూడకపోతే ఆ వీడియో ఒకసారి చూసి ఈ వీడియో చూడండి చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది లెట్ స్టార్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే ఏంటి జస్ట్ సింపుల్గా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే అద్దం బయటికి బెండ్ అయి ఉండడం ఇలా బెండ్ అయి ఉంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం ఒకవేళ లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటే కాన్కేవ్ అంటాం ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ ఇలా బయటికి బెండ్ అయి ఉంటే మాత్రం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం ఓకే ఇలా బయటికి బెండ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది దాని మీద పడే లైట్ రేస్ ఎలా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం సి ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ దీని మీద లైట్ రేస్ పడుతున్నాయి స్ట్రైట్గా ఇలా లైట్ రేస్ పడుతున్నాయి పడి బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇట్లా ఇలా బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి బయటికి ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఈ బెండ్ అనేది బయటకు ఉంది ఓకే మీరు ఇంతమంది కాన్ కేవ్ మిర్రర్ చూసుకుంటే లోపలికి బెండ్ లోపలికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఇలా కాన్ కేవ్ మిర్రర్లో ఇలా పడి ఇట్లా లోపలికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్ని కలిసి ఒక పాయింట్ దగ్గర డిఫ్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఇది దీన్ని మనం ఫోకస్ అన్నాం ఇంతకుముందు ఈ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో బెండ్ బయటకు ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి లైక్ ఇలా ఇలా బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ చేసే పని సరే ఇలా బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అవుతే ఏమవుతుంది మీరు ప్లెయిన్ మిర్రర్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఒక మన కళ్ళు ఆ రేస్ ఎక్కడి నుంచో అద్దం లోపల నుంచి వస్తున్నట్టుగా భ్రమ పడుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఈ రేస్ మన కళ్ళకి కనిపిస్తుంది ఇలా కనిపించే రేస్ మన కళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది సో మన కంటికి ఈ రేస్ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నట్టుగా భ్రమ పడుతుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి సో లోపల నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా ఇట్లా ఈ పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టుగా మన కన్ను భ్రమ పడుతుంది అనమాట సో ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది మన ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు మన కన్ను భ్రమ పడుతుంది యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడెక్కడో ఉంది ఓకే దీని నుంచి లైట్ రేస్ పడ్డాయి పడి డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి బయటికి డిఫ్లెక్ట్ అయినాయి ఆ డిఫ్లెక్ట్ అయిన రేస్ని మన కళ్ళు ఎలా భ్రమ పడతాయి మన మైండ్ ఎలా భ్రమ పడుతుంది అంటే వస్తువు లోపల ఉన్నట్టు భ్రమ పడుతుంది ఓకే ఇంతవరకు ఫైన్ అయితే వస్తువు చిన్నగా ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఇక్కడ చూడండి ఇంత విడుతులో ఉన్న రేసు ఇంత ఇంత విడుతులో ఉన్న రేసు లాస్ట్కి ఏమైంది ఈ చిన్న విడుతులా కన్వ ఈ చిన్న విడుతులా కన్వర్జ్ అయిపోయినాయి దగ్గరికి అయిపోయినాయి ఒక చిన్న పాయింట్లాగా దగ్గరికి అయిపోయినాయి అందుకే మనకు ఎంత పెద్ద వస్తువు అయినా కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మీరు వెహికల్స్లో చూడండి మన సైడ్ వ్యూ మిర్రర్ ఉంటుంది ఇది సైడ్ వ్యూ మిర్రర్ దీంట్లో వెనకాల కార్లు కానీ ట్రక్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద బస్సులు కానీ ఆ ఎంత పెద్ద వస్తువు అయినా మన చిన్న అద్దంలో కనిపిస్తుంటాయి ఎందుకంటే ఆ చి ఆ రేస్ అన్ని ఒక చిన్న పాయింట్ లాగా కాన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో కన్వర్జ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది రీజన్ సేమ్ వెహికల్లో ఈ బ్యాక్ వ్యూ మిర్రర్ కూడా సేమ్ ఇది డ్రైవర్ ముందు ఉంటుంది ఇది డ్రైవర్ సైడ్కి ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు కూడా రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ వీటిలో ఉపయోగించే మిర్రర్ ఏంటంటే కాన్వెక్స్ మిర్రర్ రైట్ అంటే మెయిన్గా టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఏంటంటే వన్ ఫస్ట్ది ఏంటంటే డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అంటే ఇమేజ్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఇంకోటి ఏంటి వైడ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే చాలా ఎక్కువ విస్తీర్ణం ఉన్న ప్రదేశాన్ని కూడా మనం చిన్న అద్దంలో చూడొచ్చు దాన్ని వైల్డ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు ఓకే ఈ ఇమేజ్ చిన్నగా అవ్వడం అనేది మనం రియర్ వ్యూ మిర్రర్లో ఉపయోగించుకున్నాం ఈ వైడ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ మనకు చిన్న అద్దంలో కనిపించాలి ఇది ఎక్కడ ఉపయోగించుకుంటాం లెట్ సి ఇది ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఉపయోగించుకుంటాం మీరు హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో పెద్ద పెద్ద మెట్రో సిటీస్లో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ దగ్గర ఇలాంటి మిర్రర్స్ చూస్తారు మీరు మెయిన్గా సిగ్నల్స్ దగ్గర పెద్ద అద్దం ఉంటుంది చాలా విడుతుగా ఉంది సో దాంట్లో చూస్తే మీరు ఫోర్ వ్యూ ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి వస్తున్న వెహికల్స్ అని మీకు కనిపిస్తాయి అంటే సేఫ్టీ కోసం అనమాట అండ్ మెట్రో స్టేషన్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు హైదరాబాద్ మెట్రోలో ఆర్ బెంగళూరు మెట్రోలో ఇలాంటి మెట్రో స్టేషన్స్లో స్టెప్స్ దగ్గర మెయిన్గా స్టెప్స్ దిగే దగ్గర మనకి మిర్రర్ ఉంటుంది అనమాట వెనకాల నుంచి వస్తున్న ట్రైన్ మనకు కనిపించడానికి వైడ్ వ్యూ మనకు కనిపించడానికి ఇలాంటి మిర్రర్స్ ఉపయోగిస్తాం మీరు 
షాప్ యజమాని అంటే తను కూర్చునే దగ్గర సీలింగ్కి ఇలాంటి ఒక కాన్వెక్స్ మిర్రర్ని హ్యాంగ్ చేస్తారు అంటే ఏమవుద్ది షాప్లో ఉన్న త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వ్యూ అంటే ఆల్మోస్ట్ వ్యూ అంతా ఆ చిన్న కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో కనిపిస్తుంటుంది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనకు కనిపి ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ ఉపయోగిస్తున్నారు కాకపోతే ఈజీ వేలో ఎలాంటి పవర్ లేకుండా ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా చిన్న ఒక కాన్వెక్స్ మిర్రర్తో షాప్ చిన్నగా ఉంది అనుకుంటే మాత్రం ఇలాంటి ఒక మిర్రర్ని ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో వచ్చే యూజెస్ అనమాట మెయిన్గా టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఇమేజ్ చిన్నగా ఉద్ది వైల్డ్ వైడ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూని కవర్ చేస్తుంది రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ డిస్కస్ చేయాలి ఏంటంటే ఇది మీ ఇంట్లో చేసే పని మీరు ఇంట్లో దీన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేయొచ్చు అయితే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అంటే ఫస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నది లోపలికి బెండ్ అయ్యే ఇమే మిర్రర్స్లో ఇమేజ్ స్ట్రేట్గా ఫామ్ అవ్వచ్చు ఉల్టా ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే అప్ సైడ్ డౌన్ ఫామ్ అవ్వచ్చు టూ ట్యాబ్స్గా ఫామ్ అవుద్ది కానీ కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో అంటే బయటకు బెండ్ అయిన మిర్రర్స్లో ఇమేజ్ ఖచ్చితంగా స్ట్రేట్గానే ఫామ్ అవుద్ది ఇన్వర్టెడ్గా అంటే అప్ సైడ్ డౌన్గా ఫామ్ అవ్వదు ఓకే ఇది మీకు ఇంకా డౌట్ ఉందా ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి మీ ఇంట్లో స్పూన్ తీసుకోండి అంటే గరిటెలు ఉంటాయి కదా గరిటెలు తీసుకోండి దాన్ని బయట నుండి అంటే తిప్పి చూడండి మీ ఇమేజ్ స్ట్రేట్గా ఫామ్ అవుద్ది అంటే కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ అంటే బయటికి ఇలా ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇలా బయటకు ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఇమేజ్ స్ట్రేట్గా ఫామ్ అవుద్ది దాన్ని కొంచెం తిప్పి చూడండి అంటే లోపల నుంచి చూడండి మీ ఇమేజ్ ఉల్టా ఫామ్ అవుద్ది ఓకే ఎందుకంటే ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఎప్పుడు స్ట్రేట్ ఇమేజే ఫామ్ చేస్తుంది ఇది కాన్ కేవ్ మిర్రర్ లోపల నుంచి అందుకే ఇది ఉల్టా ఫామ్ అవ్వచ్చు స్ట్రేట్ ఫామ్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఉల్టా ఫామ్ అయింది స్ట్రేట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి జస్ట్ మీ మీరు పట్టుకున్న గరిటని కొంచెం ముందుకు వెనక్కు కదుపుతూ చూడండి ఏదో ఒక దగ్గర మీ ఇమేజ్ స్ట్రేట్ అవుద్ది ఇది కాన్ కేవ్ మిర్రర్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట ఇది మీరు చిన్న స్పూన్తో కూడా చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఆ స్పూన్ లోపల నుంచి ఉంది కాబట్టి మనకు ఇమేజ్ ఉల్టా కనిపిస్తుంది స్పూన్ బయట నుంచి చూస్తే అంటే అవుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇమేజ్ స్ట్రేట్గా ఫామ్ అవుద్ది ఇది కాన్వెక్స్ ఇది కాన్ కేవ్ ఓకే ఇది మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ మీ కామెంట్ని ఇవ్వండి ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నాకు మీ ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ట్రై చేసుకుంటాను కంటెంట్ నస్తే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ